Okay. So ngayon, dito na tayo sa slab design. Again, open mo ng staad. Input natin. Ating uh, project details. Para yan dun sa ating project settings. For presentation. Pwede mo naman itong i-input after dun sa settings. Uh, okay tayo sa beam. Okay, hindi ko na i-design yung third and yung second. Oop. Okay, hindi ko na rin i-design yung ground beam kasi uh, same lang yun ng steps. Okay, dito tayo ngayon sa slab. Okay, so sa slab, typical lang tong second, third, and fourth. Dito na ako sa second floor mag-design slab. Okay. Iyon. Okay. Ito yung slab. Again, pwede mo itong gawing slab plan. Save. And then, mangyayari, stair section, gagawin natin yung open. Okay. So, mangyayari, click mo lang yan. And then, right click. Is cut out. True. Okay. Itrue mo yan. And then, boom. Open na yan. And then, itong sa kabila. It through mo yung cut out and then boom. Ayun. Then now, dito sa slab, marami-rami tayong i-input. Okay. So, itong may true. Ito na yung... Ito na yung isang true. Yeah. Yeah. Dito sa slab, impost load. Okay. Ano yung impost load? Yung load yun ng ating slab, excluding yung kanyang self-weight. Okay? So, sa 0.125, meron na ako dito. Bale, sa 0.125 natin na loading, <coughs> nag-generate yun ng 3.72 kPa. Okay? Kilonewton per square meter. Okay, including yan, yung weight niya. Ngayon, yung weight ng ating slab is 24.5 times thickness. Yeah. So, magiging 3.06. So, ididedak lang natin yan. 3.72 less. Yeah. So, yung impost load natin doon is 0.66 lang. Okay. 0.66. Pero dito, kilonewton per square meter. Dito, naglilimit to ng ano lang eh ng at least 1 okay so hindi pwede yung 0.6 so 1 gagamitin natin so naglilimit sya dyan ng 1 kPa copy mo lang yan yun and then again live load natin dyan depende sa area so ito kung ikiklik mo to uh, makikita dyan kung saan syang panel ng slab Okay. So, sa panel na yan, yan yung 1.9 tayo. Okay. Pagkakin mo lang yan. 1.9 yan. Uh, yan, 3.8 tayo dyan. Okay. Kasi sa hallway na yan. Or part na yun ng corridor. Okay. Then, ito, 1.9 yan. Kasi loob yan ng classroom. 0.9 Oh Okay Ito ngayon 3.8 Kasi corridor na yan Then Yung the rest Okay 3.8 Okay Thickness Okay Thickness ng slab natin is 1 to 5 Kapi mo lang ulit Bakit hindi siya nag-auto-generate? Kasi dun sa staa design natin, hindi tayo, nag hindi tayo gumamit nung shell o yung slab na member. Okay? So, ang slab doon, ginawa na nating loading. Doon na natin in-include sa loading. Sa ating staa. So, hindi na tayo doon nag-include pa ng slab model or yung yung shell. Okay? Ngayon, pag in-include mo yun sa, sa 
stad uh, file mo or design or model ang mangyayari magiging yung loading mo na doon is i-exclude mo na yung self weight ng slab kasi mag magsi self weight na siya doon automatic by default pag sinama mo siya doon sa model gumawa ka ng shell panels okay so ang ilalagay mo lang na loading na doon is only yung ceiling floor finish maps yan pero yung weight ng slab hindi na and pag gumawa ka ng ganun automatic pag import mo nun dito sa RCDC automatic na tong maglalagay thickness so dito since hindi tayo gumawa ng ganun kaya tayo nag input dito okay then true okay na then after nun settings design parameters yun either bent up or curtailed okay so dito tayo sa curtailed bent up possible naman yan yung gamitin mo sa, sa pero mahirap tong a implement sa site Hmm, kasi magbibend ka pa ng baka so dito ka na sa curtailed and then ayun, prefer diameter 10mm uh, pwede tayong mag-add kasi gagamitin natin dyan is grade 40 ah, oh, grade 40 gagamitin natin dyan is 4000 PSI and then yun and then since 10mm yan, grade 40 yan or grade 33 which is grade 33 2 to 6 okay so pwede yung grade 33 pwede mo ring i in plug in dyan yan okay sa slab grade 40 Pero tingin ko okay na yun sa, gray, sa 3000 PSI. So ito na lang gamitin natin. Then sa steel grade. Yan na yan, grade 40. Then cover, of course, minimum of 20. Minimum thickness 100. Okay tayo dyan. Yan. So ibig sabihin itong round off is yung interval nung spacing mo sa designs. For example, fail siya ng 100 so the next na gagamitin yung design is 105 interval of 5 then pag fail siya sa 105 110 naman then yun yun yung round of the spacing okay 10mm yan then click ok mo na yan then yun na yun then dito tayo sa design auto design yun Factors of continuity have been changed for some slabs. Click yes mo lang. Then we design na siya ng ating slab. Oop. Oop, 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 oop. Ano to? Kalimutan. 1.9. Okay. And then 1.25. Yun. Then sign. Yun. Okay na reports general arrangement plan yun so again wala tayong fail pass tayo sa slab okay yung ating 3000 PSI and grade 40 at 10mm again text schedule meron yan dyan. do you want to group similar slabs okay click yes yun so naka group na yan same sila ng design spacing and design okay bottom reinforcement jana either a long short or long span okay full length or curtailed jana up reinforcement of course dito na yung may yun sa mga supports okay design natin sa mga supports okay so again yun na din and then in plan detailing CAD file pa din to naka detail na yung slab mo yun yan so yun yung in-plan detailing ng ating slab plan na yan then naka detail na dyan yung mga yan so 10mm at 195 so, ito yan along short direction then ito naman 10mm at 195 
long direction. Yan yung ating bottom. Okay? And yung top, ito yung top. Yan. Okay, ito yung top. Okay? So, yan. So, ito siya, a long, long, uh, a long sh short span. So, yan. 10mm, 195, 195. Yan. So, yung implant detailing na ating slab. Again, design project settings, design summary, design calculation, BOQ, and of course, BBS. Pwede ka mag-generate. Next natin gagawin is ang stair section. Okay, design natin yung stairs. Okay, pala tayo sa plan. Okay, yan yung stair niya. Bottom landing, top landing. Okay, dito kasi, one way lang tong stair na to. Na? Wala tayong mid landing. So, ang mangyayari, i-analyze natin to using yung kalahati. Okay? Kalahati lang. So, so i-consider natin yung mid landing as yung top landing. Okay? So, balik tayo doon. Bottom landing or bottom landing na lang natin yung ating mid landing sa plan. So, yung beam natin doon, kamo na 50. Step natin doon. 300. Sa top. Yung beam natin sa top is... Ano ba yung beam na yan? Click tayo sa ating start file. Yun. Okay. So second floor. So ito yung beam na yun. Check natin yung... Yan. So, 30 by 40 yan. Okay? So, 30 by 40. Yan ilagay natin dito. Kasi yan yung ating top landing na beam. 30 by 40. Okay? Then, beam location. End of slab. Bottom landing. Yan yan. Beam orientation. Okay. Yan yan. Then, risers. Titignan natin yung risers natin dito. 1, 2, 9. Okay? 9. So, yun mo lang dyan, 9. That's 8. And then, span. Span ng ating beam dyan is... Ito. Here to here. So, mayayari... Yun. 2.3. Okay? So, 2.3 tayo dyan. 2.30. Tapos, yung height natin dyan is half nung 3.15. So, 1.0.75. A 1.5. 75. 5.75. Ayun. And then, click draw stairs. Boom. So, yun na. Ang dinesign natin is yung half from mid landing up to dun sa taas. So, ito na yung design natin ng stairs. Ngayon, copy lang natin to sa lahat na stairs. Okay. So, naka-indicate na yan dyan. Slab is 125. Ito yung beam. Oops. Yeah. Actually, yung beam na to, dito na yan. Ating actual. So, ayun. Again, pwede natin i-save yan as CAD file. Para masama natin yan sa ating presentation or sa ating structural design files. Okay. So, okay tayo sa slab. Next kong i-design is yung sa ating roof deck and yung sa concrete gutter. Slab. Okay. Check natin. Okay. Thank you.